फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे और स्टार्ट करते हैं हम फिर से क्लास टेंथ की एक नई टॉपिक मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया लास्ट डे वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक इफ स्टिल यू हैव नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो प्लीज विजिट टू द क्लास टेंथ प्ले लिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो अब आप क्लास टेंथ के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को देखिए और स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक होगी हमारी मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट सो मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कल के बार्स में कि टाइप्स ऑफ बैंक में पहला जो बैंक होता था हमारा सेंट्रल बैंक होता था तो स्टूडेंट वट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक अ सेंट्रल बैंक is a banking institution which control the banking system of, in a country and carries out its monetary policy and the RBI is the central bank of India ji ha sahi suna aapne सेंट्रल बैंक वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरी बैंकिंग सिस्टम जो इकोनॉमी की होती है उसको कंट्रोल करता है यू कैन सी दैट आरबीआई इज द गार्जियन सेंट्रल बैंक इज द गार्जियन ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक जो सारी बैंकिंग सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है आरबीआई और हमारे देश में भी एक सेंट्रल बैंक है और उस सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट अप्रैल 1935 एंड आरबीआई एक्ट 1934 और हम जब बात कर रहे हैं आरबीआई की तो हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक गवर्न बाई गवर्नर आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक यू कैन से दैट कंट्रोल by governor and first governor of RBI sir Osborne Smith and first Indian governor of RBI is C.D. Deshmukh and present governor of RBI Sasi Kantash. तो ये बात थी सेंट्रल बैंक की यू कैन सी दैट सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ एवरी कंट्री एंड वी हैविंग सेंट्रल बैंक द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर फर्स्ट अप्रैल 1935 अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है वो है आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड की एग्जाम के रिगार्डिंग तो पहला जो टॉपिक है इशू ऑफ करेंसी नोट ध्यान से सुनेगा आप लोग इशू ऑफ करेंसी नोट करेंसी नोट Issued by RBI, RBI having monopoly authority. जो भी आप करेंसी नोट देखते हैं आपके पास वो हंड्रेड का हो टू हंड्रेड का हो या सपोज थाउजेंड का हो तो वो बेटा आपका जो जो करेंसी नोट है वो इशूड कौन करता है वो करता है आपका आर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आपके पास अगर करेंसी नोट होगा तो आप उस पर देखिएगा उस पर लोगो होता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो क्वाइंस होती है और जो वन रुपीज होती है वो आर बी नहीं करती है वो इशू करती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके सो वन रुपीज नोट एंड क्वाइंस इशूड बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री बट एक्सेप्ट वन रुपीज नोट ऑल करेंसी नोट इशूड बाई आर तो बेटा जो मोनोपोली अथॉरिटी होती है करेंसी नोट को इशू करने की वो किसके पास होती है आरबीआई के पास होती है और उस करेंसी नोट पे सिग्नेचर किसका होता है उस पे सिग्नेचर होता है गवर्नर का ओके नेक्स्ट वन इज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट आरबीआई इज नोन एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट अब आप बोलोगे हाउ कैन वी से दैट आरबीआई इज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट जी सही सुना आपने आरबीआई जो बैंक होता है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है व्हेन गवर्नमेंट नीड्स फंड उनको पैसा कौन देगा आरबीआई व्हेन गवर्नमेंट हैविंग मोर मोर मनी एंड आरबीआई वांट्स टू डिपॉजिट दे कैन डिपॉजिट इन आरबीआई तो आरबीआई में गवर्नमेंट पैसा डिपॉजिट भी कर सकती है आरबीआई एक एडवाइजर होती है एक सुपरवाइजर होती है गवर्नमेंट की जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी चीजें आएंगी उनको सुपरवाइज और गवर्न कौन करता है गवर्नमेंट को कौन करेगा गवर्न आरबीआई सो बेटा जो आरबीआई है वो किसके लिए बैंक है गवर्नमेंट के लिए बैंक है क्योंकि आरबीआई प्रोवाइड करती है लोन गवर्नमेंट को आरबीआई जब भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी के गार्डिंग वो हेल्प करती है दैट से वी कैन सी दैट आरबीआई इज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट नेक्स्ट वन आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक मैं पहले बोल चुका हूं कि आरबीआई इज द गार्जियन ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई बैंक का भी बैंक होता है 
जो कॉमर्शियल बैंक हमको दिखता है जो इंडस्ट्रियल बैंक हमको दिखता है ये गवर्न किसके थ्रू होते हैं ये गवर्न होते हैं आरबीआई के थ्रू आप बोल सकते हो कि आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक का होता है पापा तो बेटा जब भी बेटे को जरूरत पड़ेगी मनी की वो देगा कौन वो देगी पापा तो कॉमर्शियल बैंक को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको देगा कौन पैसा आरबीआई सो वेन बैंक नीड्स फंड इट्स जस्ट गिवेन बाई आरबीआई दैट वाई आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की वो पैसा किससे मिलेगा आरबीआई के पास से मिलेगा जब भी कोई एडवाइस की जरूरत पड़ेगी वो कौन क्लियर करेगा आरबीआई क्लियर करेगा नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिट कंट्रोल यू कैन सी दैट मनी सप्लाई इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा सप्लाई होगा वो भी कौन कंट्रोल करता है आपका इट इज कंट्रोल बाई आर पैसा ज्यादा फ्लो होना हो रहा है उसको कम करना है इट इज कंट्रोल बाई आर पैसा कम फ्लो हो रहा है उसको ज्यादा फ्लो करना है इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाई आर पी आई सो इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई एज वेल एज डिक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इट इज कंट्रोल बाई आर बी आई सो क्रेडिट कंट्रोल एज वेल एज मनी सप्लाई कंट्रोल बाई आर बी आई नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे कैसे आर बी कंट्रोल करता है आर बी आई हैविंग डिफरेंट टूल्स and are they use that tools for control the money supply in an economy next one is a custodian of foreign currency reserve custodian means hota beta rakhwala storekeeper jo bhi foreign currency hoti hai euro dollar pound jo bhi hoga wo jo bahar se jo paisa aayega jo hamare भाई लोग बाहर अर्न करते हैं या हम एक्सपोर्ट के थ्रू अर्न करते हैं वो अगर पैसा भारत में आएगा डॉलर यूरो या जो भी विदेशी मुद्रा आएंगी वो किसके पास रिजर्व रखी जाएंगी इट विल बी रिजर्व बाई आर सो आर के पास जो भी फॉरेन करेंसी जो भी आएगी वो रखी जाती है आर के पास इसलिए उसको बोलते हैं आर बी आई इज ऑल्सो नोन एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरन करेंसी यू कैन से दैट कीपर ऑफ फॉरन करेंसी नेक्स्ट वन इज अ मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट होता है बेटा कि जो आरबीआई होता है वो आपकी जो एक्सचेंज रेट आप सुना होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी इंडियन करेंसी की वैल्यू घटी वो कैसे होता है जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे व्हेन वी स्टार्ट व्हेन वी फोकस ऑन मोर एंड मोर एक्सपोर्ट सो जो इंडियन करेंसी की वैल्यू होगी वो क्या होगी इंक्रीज होगी और जब आप ज्यादा फोकस करोगे इंपोर्ट पे सो इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगी डिक्रीज होगी और ये कंट्रोल करता है आपका आर जब आर को लगता है कि अब एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन ज्यादा देता है और लोन देने से प्रोडक्शन बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा जब जीडीपी बढ़ेगी सो वी आर एबल टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट एंड व्हेन वी हैव फोकस ऑन मोर एंड मोर एक्सपोर्ट सो नो डाउट इंडियन करेंसी वैल्यू विल बी इंक्रीज सो मेंटेनेंस रेट मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट इज आल्सो कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक इट इज कंट्रोल बाय आरबीआई नेक्स्ट वन इज अ क्लीयरिंग हाउस फैसिलिटी अब आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीयरिंग हाउस फैसिलिटी स्टूडेंट तो मैं बताता हूं आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीयरिंग हाउस फैसिलिटी मैं पहले बता चुका हूं कि आरबीआई इज द गार्जियन ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक तो बेटा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मतलब होता है कि क्लियर ऑल क्लेम्स अमॉन्ग द कॉमर्शियल अब मान लीजिए कि दो बैंक हैं एक है पी और एक है आपका यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब इनके बीच कोई पंगा हो गया किसी का पैसे के लेन देन में अगर इनके बीच जो भी पंगा होगा उनको क्लियर कौन करेगा आरबीआई क्यों दो भाइयों में झगड़ा होता है तो उसको क्लियर कौन करता है उसको क्लियर करते हैं पापा तो पापा कौन आरबीआई ये बच्चे कौन पी और यूबीआई तो जब दो बच्चों में झगड़ा हुआ जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ तो उनको क्लियर किया कौन उनके कन्फ्लिक्ट को क्लियर किया पापा ने यहाँ मतलब आर ने तो इसी को हमने क्या बोल दिया इट इज नोन एज अ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी नेक्स्ट वन इज अ डेवलपमेंट फंक्शन इट इज सेकंड इट इज सेकंड लास्ट फंक्शन ऑफ आर और सेंट्रल बैंक डेवलपमेंट फंक्शन अब आप बोलोगे डेवलपमेंट फंक्शन कैसे आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल बैंक इंडस्ट्रियल बैंक इज नोन एज अ डेवलपमेंट बैंक यू कैन सी दैट ऑल बैंक ऑफ इंडिया ऑल बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल बाई आर सो डेवलपमेंट पे काफी फोकस करता है मेन मोटिव ऑफ आर बी इज वॉट सोशल वेलफेयर की ज्यादा से ज्यादा कंपनी डेवलप करे इकोनॉमी डेवलप करे तो जो डेवलपमेंट फंक्शन होगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करना स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करना इससे होगा क्या कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स होगी बढ़ेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी वेन वी है प्रोवाइड लोन वेन आरबीआई प्रोवाइड लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सो आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड एंड वेन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड सो नो डाउट आवर 
ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री विल बी इंक्रीज सो जो डेवलपमेंट होती है देश की वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी किसके थ्रू कंट्रोल होती है इट इज कंट्रोल बाई आर बी आई सो डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी कंट्रोल बाय आरबीआई लास्ट बट नॉट लेस फंक्शन ऑफ आरबीआई इज अ कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब क्या आरबीआई कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई जो करती क्या है सारे कॉमर्शियल बैंक के डेटा को कलेक्ट करती है और जब भी जरूरत पड़ती है तो उनके डेटा को क्या करती है पब्लिश करती है पब्लिक के सामने या इंटरनेशनल मार्केट में उनको पब्लिश करती है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम की क्या पोजीशन है अगर ट्रेनिंग में देना होता है स्पेशली कोई पर्टिकुलर मैनेजर्स को तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक की स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स को प्रोवाइड करती है तो जो फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन डेटा एक कह सकते हो कि सुपरविजन होता है सुपरविजन होगा आपका सुपरविजन में क्या होगा आरबीआई सारे कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करती है जब भी जरूरत पड़ती है उनको गाइडलाइंस देती है उनको एडवाइस करती है सजेस्ट करती है कि कैसे गवर्न कैसे रेगुलेट करना होता है तो आप कह सकते हो कि जो पॉलिसी होती है बैंकिंग सिस्टम की वो कंट्रोल करती है आपकी आरबीआई सो टूडे स्टूडेंट वी हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक इज दैक्स बैंक ऑफ एवरी कंट्री एंड वी हैविंग ऑल्सो वन बैंक द नेम ऑफ दैट बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ईयर फर्स्ट अप्रिल नाइनटीन एंड आरबीआई एक्ट नाइनटीन इट इज कंट्रोल बाई द गवर्नर and the first governor of rbi is sir osborne smith and first indian governor is sid sid deshmukh and present governor is sasikant das aur baat karte hain hum jab function ki to first function tha aapka issue of currency note rbi having monopoly authority except 1 rupees note all currency note issued by rbi next one is a, it is a bankers to the government it is third one is a, the bankers to the bank that's it is known as a lenders last last resort it's control money supply in an economy it is a custodian of foreign currency मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट ऑल्सो कंट्रोल बाई द आरबीआई दो भाइयों में झगड़ा मतलब दो कॉमर्शियल बैंक में झगड़ा हुआ क्लियर कौन करेगा आरबीआई इट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी कंट्रोल बाई आर बी आई एंड लास्ट इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन यू कैन से सुपरविजन गाइडलाइन एवरीथिंग प्रोवाइड विद आर बी आई सो स्टूडेंट टूडे वी हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग एज वेल एज फंक्शन ऑफ आर बी आई फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच that you never been